hi guys welcome back to my channel it's me in the Beyonce I'm back so yung ita topic natin ngayon guys kung uh, saan ko ba talaga nakita yung agency ko may nag recommend ba talaga ng agency ko yung mga proseso po sa pag apply ko isa, uh, ita topic po natin ngayon para po may mga idea po kayo kung paano ako nag apply to my agency so let's get started So, by the way, guys, kapag hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na kayo and click the bell button to updated kayo sa mga future video ko. So, let's get started. So, first thing, ano ba talaga yung agency ko? Saan ko ba nakita yung agency ko? Well, guys, my agency is DXB Pentagon. Uh, nasa Dubai base po sila, yung office nila. Pero, tumatanggap po sila ng other country except Pinas po. So, kasi nga po is mahirap po uh, kumuha ng aplikante from Pinas kasi uh, mahirap sila kumuha ng OEC, lalo na pag third country yung agency nila. So, yun guys. Um, paano ako nag-apply? Eh, paano ko ba nakita yung agency? Nakita po namin yung A uh, page ng DXB Pentagon sa Facebook wall ng Joaco. So, Pumunta kami sa page nila, nag kami, ano ba talaga totoo? Kung totoo ba talaga yung agency or scam? So, luckily, uh, nag-message kami para sa uh, orientation. So, that's the time I meet Sir Oreo. Thank you, by the way. <laughs> Siya po yung head ng DXB Pentagon. Siya din po ang nag-orient um, nag sa amin ng, ng joa ko. Uh, by the way, nag-apply kami Uh, last October 2020 so yun October 3 kami nag-message nag, nag sa DXB Pentagon para sa orientation at do, uh, yun uh, malinis naman yung pagka-explain sa amin uh, very transparent talaga yung uh, DXB tapos uh, sobrang bait na mga staff guys so hindi ka tinaturing nilang Aplikante lang, tinuturing ka din nilang bal, uh, balay family din, guys. Through all the, uh, my processing until I came up here in Poland. Nandia, nandyan po sila palagi sa amin, nag update Hanggang ngayon, nag update pa din sila sa amin, guys. So, thank you to all the uh, staff of the XB Pentagon. So, yun. We apply October 13th. Ano, October, yeah, October 3 na orientation kami. So, nakapag-decide kami ni Joa na uh, magbayad for the first payment para sa um, WP, which is working permit, guys. Nag-apply kami October 13, nagbayad kami 3,000 dirhams. So, yun, nag kami ng balid dalawang buwan. nag kami ng dalawang buwan. Dumating yung working permit ko. Nauna yung working permit ko, guys. Dumating siya December 3. Si Joa, dumating yung um, um, working permit niya uh, December 17, December 20, something like that. So, now na po yung dumating yung akin. I'm just worried po kasi pa-expire na po yung uh, residence visa ko sa Dubai. Sa February 28, 2021. So, yun. Luckily, dumating yung working permit ko. So, kailangan na namin agad magbayad ng second payment para sa processing ng appearance namin para sa embassy. So, nagbayad kami. Nagbayad ako ng una. Kaysa kay Jowa. So, yun. Pagkatapos nun, hintay ako ng uh, bali yung embassy kasi sa Dubai, guys. It's far, uh, raffled na po yung Um, scheduling nila. So, maghihintay ka kung kailan ka mabubunot sa embassy para sa schedule mo for appearance. So, yun guys. Um, at yun, December ako nagpa-process ng second uh, payment ko. Luckily, February 7 yung schedule ko para sa embassy appearance guys. Si Joa, February 14. So, yun po. Uh, let's talk about me first. Kasi nga po, is naon na nga po ako dito sa Poland na 
naiwan po si Joa sa Dubai. So, susunod naman siya sooner. So, yun, February 7, nag-appearance ako. February. <laughs> Ang sobrang, sobrang bless ko, guys. Kasi, February 28, na-approve yung visa ko para sa Poland. <laughs> Which is expired na ako talaga. So, I'm so much thankful to God. Uh, nabigyan pa talaga ako ng opportunity para makapag-Poland. So, yun, guys. February 28, March 4, Kinuha namin yung um, passport, kinuha ko passport ko sa Abu Dhabi. Kasi, kasi nga po, nandun po yung embassy ng Poland sa Abu Dhabi. So, yun guys. At, um, yun, nakuha, uh, ano ba? Nakuha ko na yung passport ko. So, kailangan ko nang magbayad ng last payment ko para sa Uh, last pay ko para ma-process na lahat ng papers ko papuntang Poland guys. So yun kailangan ko nang magbayad ng last pay ko para sa ticket ko at mm, yun lahat na yun. So magkano ba talaga yung placement fee ko? Dati po kasi nakapromo po sila. So yung yung placement fee namin is 7,500 yung placement fee po nila is 705, uh, 7,500 dirhams po yun kasi nga po is nakapromo sila at that time so bali lahat lahat ng expenses namin na nabayaran nagastos namin is worth 11,000 dirhams po yun so um, ilang, ba, ilang buwan ba yung process ng lahat lahat ng pros, uh, papers ko October ako nag apply guys December, dumating yung working permit ko. Um, February 7, ako nag-appearance sa Abu Dhabi. February 28, lumabas yung uh, visa ko. Um, March, uh, March 4, kinuha namin na yung passport namin. Actually guys, 4 months lang yung process ng papers ko. I rendered my uh, work. Nagstay ako ng Dubai for 1 month para sa work ko. So, yun. Yung flight namin is April 25. Hanggang April 22 po, tumigil ako ng uh, nag-work. Finish contract po ako, so I don't have to worry about my cancellation sa trabaho ko kasi finish contract po ako. Yun. Mm, ano pa? Mm, four months, yung processing uh, lahat ng papers ko, 7,500 yung placement fee ko. Actually, ngayon is, bumalik na siya sa dati, 8,500 po talaga yung regular placement fee po. And then, um, bali lahat-lahat na nagastos ko is 11,000 dirhams. Kasi kasali na dun yung ticket, yung sa appearance, ikaw yung magwayad ng appearance. Mm, ano, ano ba yung nagastos ko lahat? Bakit naging 11,000 yung expenses ko lahat-lahat? So, um, makikita nyo sa iba ba, ha, sa description box, itatype ko dun kung ano yung mga expenses na binabayaran namin. Pati yung mga swab test, papuntang Abu Dhabi, ganun. Kailangan mo mag swab test kasi hindi ka makakapasok ng border ng Abu Dhabi kapag wala kang PCR or rapid test. So, Just to make sure na mag, makakapasok ka ng border, magpa-swab test ka na sa Dubai. Kasi minsan, uh, maano yung system nila dun sa rapid. Kaya same na same sa nangyari sa jowa ko. So, yun guys. Ano pang gusto nyong malaman? So, yun, yun lang siguro. So, yun lahat-lahat na yun sa pag-apply ko. Four months processing. Yung agency ko is Dixby Pentagon. 11,000 dirhams yung nabayaran namin. Lahat-lahat na po yun. At, um, so, yun. Sa, sa, next video, sa next video ko, guys, i-share ko sa inyo yung mga documents na, na kailangan sa embassy appearance. So. so, yun, guys. Gusto ko lang mapasalamat sa lahat ng staff ng DXB Pentagon sa pagtulong sa amin na pag-process ng mga papers namin, through all the way, papuntang po ko lang. Thank you, thank you. Gusto ko lang mag, uh, magpasalamat. 
kay Sir Oreo, Ma Maria, Ma'am Isabel, Sir Bert, Sir Bert, um, Sir Jeff, Sir Kevin, Sir Michael, uh, Ma'am Ninya, uh, sino pa bang hindi ko na mention. Siguro may mga bagong staff na sila sa DXB guys. So, thank you, thank you, thank you so much. So, sana sa mga susunod na mga aplikante guys, uh, push nyo lang yung mga dreams nyo na makapag-Poland, makapag-Europe. At, see you soon. See you sa lahat ng mga aplikante ng DXB Pentagon. So, bye guys! You see?